டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் டென் கொஸ்டின் ஃப்ரம் என்வான்மெண்டல் சயின்ஸ்லேயும் டென் கொஸ்டின் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்வான்மெண்டல் மேனேஜில் வந்து டென் கொஸ்டின்ஸ்லையில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து டென் கொஸ்டினில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் ஆக மொத்தம் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் டூ மார்க்ஸ் அப்புறம் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் வித் ட்ராயிங்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து இதில் வந்து என்வான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ அந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும் இதிலேருந்து தான் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அன் என்ஜினியர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் அன் இண்டஸ்ட்ரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது பப்ளிக் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்ஜினியர் இன்சார்ஜ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ஜினியர் இன்சார்ஜினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு என்வான்மெண்ட் நெஞ்சால என்ஜினியருடைய வேலை என்னென்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணணும் பொல்யூஷன் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் தடுக்கணும் அதாவது மாசுகளை வந்து தடுக்கிறது அதுக்கு அடுத்து என்னென்னா சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டரை வந்து அங்கே வந்து கொடுக்கணும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை கொடுக்கறது மூணாவது அதாவது ஆபத்து விளைக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறது அதாவது சைட்டு கண்டாமினேட் வந்து ஹசாடஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்து க்ளீனிங் அப் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் காற்றை வந்து சுத்தம் செய்கிறது தேவையற்ற கழிவு நேரை சுத்தகரிப்பது மேனேஜிங் சாலிட் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் என்ஜினியர் இன்சார்ஜ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எலிமினேட் த பொல்யூஷன் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சைட்ஸ் க க்ளீனிங் அப் சைட்ஸ் கண்டாமினேட்டட் வித் ஹசாடஸ் மெட்டீரியல் ப்ரிவென்டிங் ஏர் பொல்யூஷன் மேனேஜிங் சாலிட் வேஸ்ட் இது தான் இப்போது டிஃபைன் என்வான்மெண்டல் எத்திக் என்வான்மெண்டல் எத்திக்னால் என்ன அதாவது சுற்றுப்புற ஒழுக்கங்களை வந்து நம்ம விரித்துரைக்கிற ஒரு கலை இது வந்து என்னென்னா ஒரு என்வான்மெண்டல் சயின்ஸினுடைய ஒரு ஃபிலாசபி தனிப்பட்ட மனிதர்லேருந்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்துக்கும் அடக்கமானது வந்து என்னென்னா இந்த என்வான்மெண்டல் எத்திக் அதாவது லா சோஷியாலஜி தியாலஜி எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு ஜியாரஃபி எல்லாமே வந்து இதில் சேர்ந்தது அதாவது சட்டம் சாஸ்திரம் பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் மற்றும் பூகோள சாஸ்திரம் எல்லாம் நிறைய ஒழுக்க நெறிகளை உண்ட அடக்கினது தான் வந்து என்வான்மெண்டல் எத்திக்ஸ் இதைத்தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா லார்ஜ் நெஞ்ச் ஆஃப் டிசிப்ளின்ஸ் நிறைய வந்து இது கூட அடக்கமாக இருக்குது அதுதான் லா சோஷியாலஜி தியாலஜி எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு ஜியாகிரஃபி ஹவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ளே தர் ரோல் இன் பொல்யூட்டிங் த என்வான்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வந்து நான்கு விதமான பொல்யூஷன்களை உண்டாக்குது என்னென்ன பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் லேண்ட் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் நாலு இதில் என்னென்னா தொழிற்சாலையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்க எந்திரத்தோட சத்தம் வந்து தொழிற்சாலையில் பணி புரியிறவங்க மற்ற சுற்று புற சுற்று சுற்றி குடியிருக்கவங்க அவங்களோடக்கெல்லாம் காது கேட்குற காது வந்து கேட்கக்கூடிய தன்மையை வந்து குறைச்சிரும் அப்புறம் தொழிற்சாலையில் வந்து கழிவுகளை வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து அப்படியே கொண்டு போய் சேர்த்து விட்றாங்க அப்போ நீர் வந்து அசுத்தமாகுது இது வந்து என்ன பண்ணுது அந்த நிலத்தினோட ஆரோக்கியத்தையும் மனிதர்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் கெடுக்குது தொழிற்சாலையிலேருந்து வெளியேற்றப்படுறக்கூடிய புகை வந்து காற்றோட கலக்கிறதுனால சுத்தமான காற்றை வந்து சுவாசிக்க முடியாமல் மனிதர்களுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டு போகுது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா வாட் இஸ் த நெசசிட்டி ஆஃப் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலுடைய நெசசிட்டி என்ன வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யூ நோ விச் டீல் வித் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அதாவது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய தேவை என்ன அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்னென்ன என்ன வந்து அந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலை நம்ம பண்ண வேண்டிய காரணம் என்னென்ன நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக அதுக்கடுத்து டிட்டோரியேஷன்ஸ் ஆகும் நம்மளுடைய என்வான்மெண்ட்டை அழிக்கிறத வந்து தடுக்கிறதுக்காக அப்புறம் ஹெல்த் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸும் பப்ளிக்கோட ஹெல்த்தையும் ஒர்க்கர்ஸுடைய ஹெல்த்தையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக இது மூணுக்காக தான் நம்ம வந்து நெசிட்டி ஆஃப் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் அமைப்புகள் என்னென்னு சொன்னால் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்காலஜி அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் இந்த மூணு ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நெசசிட்டி ஆஃப் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ
அண்ட் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி இந்த ஃபேக்ட்ரினால நமக்கு என்ன வருது கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரினால நமக்கு என்ன வருது வாட்டர் பொல்யூஷன் வருது ஏர் பொல்யூஷன் வருது லேண்ட் பொல்யூஷன் வருது டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரினால ஏர் பொல்யூஷனும் நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் வருது லெதர் இண்டஸ்ட்ரினால வாட்டர் பொல்யூஷனும் லேண்ட் பொல்யூஷனும் வருது ஆட்டோமொபைல் ஃபேக்ட்ரினால ஏர் பொல்யூஷன் வருது சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரினால ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் அண்டு லேண்ட் பொல்யூஷன் வருது வாட் இஸ் மீன் பை ஹசாடஸ் வேஸ்ட் ஹசாடஸ் வேஸ்ட்னால என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அச்சுறுத்தக்கூடிய குணங்களை கொண்ட ஒரு கழிவு ஆபத்தான ஒரு கழிவு இந்த கழிவுகள் வந்து என்னென்னா எரியக்கூடிய தன்மையே இருக்கும் ஒன்று அப்புறம் துருப்பிடிக்கிற வைக்கிற தன்மையே இருக்கும் அப்புறம் விஷத்தன்மை இருக்கும் கதிர்வீச்சை ஏற்படுத்தும் வெடிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ஆக்சிஜனை குறைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஹசாடஸ் வேஸ்ட்டுங்கிறோம் ஆபத்தான ஒரு வேஸ்ட்டுங்கிறோம் அதாவது என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா பொட்டன்ஷியல் த்ரெட்டை வந்து த்ரெட்டை வந்து கொடுக்கும் பயத்தை கொடுக்கும் பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு பொட்டன்ஷியல் த்ரெட்டை கொடுக்கும் அப்புறம் என்வான்மெண்ட்டுக்கு அந்த பயத்தை கொடுக்கும் அதாவது ஃப்ளேமபுள் அதாவது ஃப்ளேமபுள் வந்து நமக்கு எரியக்கூடியது வெடிக்கக்கூடியது ஆக்சிடென்ட்ஸ் கரோசிவ் டாக்ஸிக் ரேடியோ ஆக்டிவ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இதைத்தான் வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் டிஃபைன் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்ன அர்த்தம்னா கழிவுகளை வந்து ஒன்று திரட்டுதல் வெளியே எடுத்து செல்லுதல் கெமிக்கல் அல்லது பௌதிக சிகிச்சை செய்தல் இது அடுத்து ரீசைக்கிள் செய்தல் அப்படி இல்லைன்னு வெளியேற்றுதல் மற்றும் கழிவுப் பொருட்களை வந்து கண்காணித்தல் இது வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உடல் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை வந்து நமக்கு அதிகரிப்பதுக்காக வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அது என்னென்னா கழிவுகள்லேருந்து திரும்பவும் நமக்கு சக்தியை உண்டாக்குது திட திரவ வாயு மற்றும் கதிரியக்க பொருட்களை தான் வந்து என்னென்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கையாளுது அதாவது என்னென்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு அது என்ன இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது முதல்ல கலெக்ட் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ப்ராசஸிங் பண்ணுறோம் ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் அப்புறம் டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் மானிட்டரிங் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா சீவேஜ் தான் சொல்கிறான் இட் இஸ் த ஜென்ரலி அண்டர்டேக்கன் டு ரெடியூஸ் த எஃபெக்ட் ஆன் ஹெல்த்து அண்ட் என்வாரன்மெண்டல் அண்ட் அஸ்தட்டிக்ஸ் அதாவது நமக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம ஆரோக்கியத்தை வந்து இது என்ன பண்ணோம்னா குறைக்குது ஆரோக்கியத்தை வந்து என்னென்னா குறைக்குது இட் இஸ் ஜென்ரலி அண்டர்டேக்கன் டு ரெடியூஸ் குறைக்குது ஹெல்த்தை குறைக்குது என்வாரன்மெண்டல் ஆர் அஸ்தட்டிக் இதை குறைக்குது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டு ரெக்கவர் ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரம் இட் கழிவுகள்லேருந்து திரும்ப வந்து சக்தியை வந்து உண்டாக்குது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கேன் இன்வால் சாலிட் லிக்யூட் கேஸியஸ் அண்டு ரேடியோ ஆக்டிவ் சஸ்பெண்ட் இது வந்து என்னென்னா திட திரவு வாயு மற்றும் கதிரியக்கல் பொருட்களை வந்து இது வந்து என்னென்னா வச்சுருக்கு அதனால் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை சரியாக ஹேண்டில் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் கார்பேஜ் ரப்பிஷ் ரெஃப்யூஸ் அண்டு ட்ராஸ் பேஸ்ட் ஆன் தர் கம்போஷன் அண்டு சோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன்னொன்றுக்கும் வித்தியாசம் சொல்லுங்கிறேன் கார்பேஜுக்கு என்ன ரப்பிஷ்க்கு என்ன ரெஃப்யூஸ்க்கு என்ன ட்ராஸ்க்கு என்னன்றான் இதில் வந்து என்னென்னா இதில் ஒன்றுனா வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதாவது சாலிட் வேஸ்ட் வந்து ட்ராஷ் அதாவது இதுக்கு என்ன இது என்னென்ன ட்ராஸ்னா என்னென்னா பேப்பரு உட்டு கார்ட்போர்டு இதில் வந்து என்னென்னா மாய்ச்சர் கண்டன் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் எரியாத பொருட்கள் எரிய முடியாத பொருட்கள் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஹீட்டிங் வேல்யூ வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பிடியூ பை ஐபி அதாவது என்னென்னா ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனல் பில்டிங்ஸு இண்டஸ்ட்ரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்டு டெமாலிஷன் இந்த சோர்ஸ்லேருந்தெல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா பேப்பர் உட்டு கார்ட்போர்ட் அதுக்கடுத்து ரப்பிஷ் குப்பைகள் என்னென்னா ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் பில்டிங்லேருந்து கிடைக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லேருந்து கிடைக்கும் முனிசிபல் சர்வீஸ்லேருந்து கிடைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்டு டெமாலிஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து கிடைக்கும் எது இதெல்லாம் கம்பஸ்டபிள் கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல்னால் எரியக்கூடியது இது என்னென்னா பேப்பர் உட்டு ரப்பரு லெதரு பிளாஸ்டிக் கிளாத்து ஃபர்னிச்சர் நான் இதெல்லாம் வந்து இதில் நான் கம்பஸ்டபிள் வந்து கிளாஸு மெட்டல் டின்னு கே கேனு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னென்னா மாய்ச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் இன்கம்பஸ்டபிள் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குங்கிறான் ஹீட்டிங் வேல்யூ வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் ரெஃப்யூஸ்னால் உனக்கு தெரியும் ஸ்க்ராப் மெட்டீரியல்ஸ் கார்டன் ட்ரிம்மிங்ஸ் கார்டனில் வெட்டி போடுறது அண்டு ஈவன் மிச்சர்
கார்பேஜ்னா என்னென்னா ஃபுட் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து என்னென்னா இதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்கிறேன்னா எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி ஹவு த குவாலிட்டி ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டட் இன் அன் இண்டஸ்ட்ரி குட் பி ரெடியூஸ் அதாவது இந்த மாதிரி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கூட தீர்வுகள் என்னென்ன என்னென்னா முதல்ல வந்து அதை சாலிட் வேஸ்ட் குறைக்கிறது மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணுறது மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணுறது வேஸ்ட்டுகளை வந்து பத்திரப்படுத்தி அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாலிட் வேஸ்ட் உற்பத்தியை வந்து எந்த வகை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எப்படி குறைக்கிறதுங்கிறது தான் சொல்கிறோம் அதாவது இந்த இம்பார்ட்டன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னென்னா ரெடியூஸ் ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் அதாவது பிஃபோர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம என்னென்னா சேஃப் ஸ்டோரேஜ் வேஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த இதை வந்து பாதுகாத்து அது எப்படி வந்து ரீயூஸ் பண்ணலான்னு யோசிக்கணும் பை த வே வந்து இந்த சாலிட் வேஸ்ட் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வர்றது வந்து குறையும் இதைத்தான் சொல்கிறோம் வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் பிஃபோர் டிஸ்போசல் அதாவது என்னென்னா டிஸ்போசலுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து இதை என்ன பண்ணணும் எளிதாக எடுத்து செல்லும் வழியான சின்ன அப்படி சின்ன சின்னதாக வந்து முதல்ல உடச்சிக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும்னா தனித்தனியாக வந்து எரியக்கூடிய பொருள் கம்பஸ்டபிள் வந்து கிளாஸு நான் கம்பஸ்டபிள் வந்து கிளாஸு மெட்டலு செராமிக்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சிடணும் பிரிச்சுட்டு அப்புறம் அது நம்ம கொண்டு போகக்கூடிய அந்த வெயிட்டை வந்து குறைக்கணும் அப்புறம் ஆர்கானிக் பொருட்களை வந்து நம்ம பிரிச்சிடணும் விஷத்தன்மை கொண்ட பொருட்களை வந்து பிரிச்சிடணும் அதாவது செப்பரேட் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் பிரிச்சிடணும் அப்புறம் பாய்சன்ஸ் மெட்டீரியல் பிரிச்சிடணும் பிரித்த பின்னாடி நம்ம கொண்டு போனோம்னா நமக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா நமக்கு பிஃபோர் டிஸ்போசலுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது திட கழிவுகளை கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீசஸ்ஸாக உடச்சிடணும் ஸ்மால் பீசஸ்ஸாக அதுக்கப்புறம் கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் தனியாக நான் கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் தனியாக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸை பிரிச்சிடணும் இதில் இப்போ டென் கொஸ்டின்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த டென் கொஸ்டின் அடுத்ததில் சொல்கிறேன் செகண்ட் பார்ட்டில் சொல்கிறேன்